आज के लाइटे फोर्थ पार्टा पढ़ब लाइटे चैप्टार अनेक बड़ो तो माध्यमिक सब चे बी मार्क्स आसे लाइट थे तुम्हारा जान से सबा चौदह नम्बर था लाइटर ठीक है तेल आज के पढ़ब बोल तो ये लेंस ये लेंसगुलो क्यों चशमार का ये देखो हमारे चशमार लेंस एगल बुझते पे छो एक चशमा एक एक रकम लेंस लागे ठीक है एब देखो आप पढ़ब एबारे लेंस के भागे भाग करते हैं लेंस का बोलब दूटी गलियों तल व एक गलियों एक समतल द्वारा घर समसत् स्वच्छ प्रतिसारक माध्यम के बोलो लेंस ठीक है एबार देखो लेंस के दुई भागे भाग करते एक हलो उत्तल अपरटी हल अवतल देखो उत्तर लेंस के तीन भागे भाग कर लो उत्तल यतल उत्तल यतल उत्तल ठीक आबाद तेमी अवतल लेंस के तीन भागे भाग कर लभ अवतल एक समतल अवतल यतला बतल अच्छा एबार देखो पंद्रह साले एस उत्तर लेंस का बोले उत्तर लेंस का बोलब जे लेंसर मेर अंशा स्फीत मान मोटा और प्रंत भाग सरु तक कि बोलब तक बोल हे उत्तर लेंस और जी सब लेंसगुल प्रंत भाग दुटो मोटा क्यों मजखान सरु तक कि बोलब अवतल लेंस ठीक है सबा बुझते पे छो तो अच्छा एबार देखो आप लेंस संक्रांत कतगुलो संज्ञा देखो यगलो अनेकटे तुम्हारे जे हमें प्रथम क्लस गलियों दर्पण पड़े तरह अनेक ये सदृश्य पा देखो ये हमें एक उत्तर लेंस एके उत्तर लेंसटा कि भाव आँकते हैं बोल तो एक क्षेत्र में उत्तर लेंस हमारे दोटो गलियों तलर अंश से गलियों तल के एक ब्लू शेड कर गलियों तल के रेड शेड करोम बोझार जो ठीक है एबार देखो ये रेड शेड ये गलियों तल एर बक्रता केंद्र सी टू ठीक है मान एर केंद्र ये गलियों तल केंद्रता हे सी टू अच्छा और ये ब्लू शेड एर हे केंद्र सी ओन सी ओन सी टू हल कि सी ओन सी टू हल वक्रता केंद्र हमें लिखे दीची वक्रता केंद्र एबार देखो ये सी ओन एम ओन और सी टू एम टू की वक्रता व्यसार्ध अच्छा और एम ओन एम टू की बोल तो एम ओन एम टू हलो लेंसर बेद मान थिकनेस जो लेंस खूब सरु है कि पतला है तेल एम ओन एम टू खूब छोट है ठीक है अच्छा और ये वक्रता केंद्र दुटो संयोजकारी सरलेखा के बोलब प्रधान अक्ष देखो हमें लिखी हाँ ये बोल प्रधान अक्ष और ए बी ए बी के बोली लेंसर उन्मेष ठीक है अच्छा को लेंसर जदि को तल समतल है तर वक्रता क्योंकि कथा है बोल तो असीमे अच्छा एबार देखो एक जिन गलियों दर्पण क्षेत्र में वक्रता क्योंकि एक तुम्हारा गलियों दर्पण जो प्रथम क्लसटा देखे नीते पर एक वक्रता केंद्र क्योंकि से लेंसर क्षेत्र में जेहेतु लेंस हे दूटो गलियों तलर अंश से दोटो हलो एखे वक्रता केंद्र बुझते पे छो एबार हलो नेक्स्ट टपिक नेक्स्ट टपिक हलो आलोक केंद्र आलोक केंद्र हमें का बोल आलोक केंद्र हे आलोक रश्मि को लेंसर एक पृष्ठे आपतित हुए लेंसर मध्य दिए प्रतिसरण पर अपर पृष्ठ दिए आपतित रश्मि समान निर्गत हम रश्मिटर गतिपथ लेंसटी प्रधान अक्ष के जे स्थिर बिंदुते छेद कर ओ बिंदुटा के बोलो आलोक केंद्र ठीक है इन्हें लिखे दिल ओ ताले आलोक केंद्र सब बुझे छोटा हलो आलोक केंद्र देखो षोल चौदो साल षोलो साल 
আঠেরো সালের মাধ্যমিকে এসছে খুবই আসে আচ্ছা এবার দেখো আলোক কেন্দ্র আবার এর ক্ষেত্রে যেমন এটা উভয় উত্তর লেন্স এঁকেছি এর ক্ষেত্রে যেমন আলোক কেন্দ্র লেন্সের ভেতরে আছে ঠিক সেরকমভাবে আলোক কেন্দ্র কিন্তু লেন্সের বাইরেও থাকে এই দেখো এই ধরনের লেন্স অবতলতল উত্তলাবতল এদের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র কিন্তু লেন্সের বাইরে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এটা মনে রাখতে হবে এবার দেখো আমাদের ফোকাস আর ফোকাস দূরত্ব তাহলে ফোকাস আমরা কাকে বলব প্রধান অক্ষের সাথে সমন্তরাল রশ্মি গুচ্ছ যদি লেন্সের ওপরে আপতিত হয় সব সময় কিন্তু তীর চিহ্ন দেবে না হলে কিন্তু আমরা বুঝব না কোনটা আপতিত রশ্মি কোনটা প্রতিশ্রিত রশ্মি তাহলে প্রধান অক্ষের সাথে সমন্তরাল রশ্মি গুচ্ছ লেন্সের ওপরে আপতিত হওয়ার পর লেন্স কর্তৃক প্রতিসরণের পর এরা প্রধান অক্ষের ওপরে একটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয় যে বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয় সেই বিন্দুটাকে এই উত্তর লেন্সের ফোকাস বলব আর এই ও এফ দূরত্বটাকে আমরা কি বলব ফোকাস দূরত্ব ঠিক আছে এবার দেখো এই অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমন্ত রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের উপরে আপতিত হওয়ার পর এই প্রধান অক্ষের উপরে একটা বিন্দু থেকে এখানে দেখো এ বিন্দু এঁকেছি এ বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হবে ঠিক আছে আর ও এফ ডিস্টেন্সটাকে আমরা বলব ফোকাস দূরত্ব এবার হলো নেক্সট টপিক উত্তর লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া আচ্ছা অভিসারী ক্রিয়া মানে কি বলতো যে সমন্তর আলোক রশ্মি গুচ্ছকে সব রশ্মিগুলোকে একটা পয়েন্টে মিট করানো ঠিক আছে এবার দেখো উত্তর লেন্সের উপরে সমন্তর আলো রশ্মি গুচ্ছ আপতিত হলো তারপরে এরা প্রধান অক্ষের উপরে একটা বিন্দুতে এসে মিট করে ফোকাসে আমরা যেটা দেখলাম এটা কিভাবে সম্ভব হলো লেন্সকে আমরা কি করি অসংখ্য ছোট ছোট খন্ডিত প্রিজমের সমষ্টি ধরে নিই এবার কি হলো প্রিজমের উপরে আলোক রশ্মি আপতিত হলো তারপর আলোক রশ্মিটা এই যে প্রিজমের এটা ভূমি আছে ভূমির দিকে বেঁকে গেল এটা দেখো সেকেন্ড প্রিজম এর ভূমির দিকে বেঁকে গেল থার্ড প্রিজম এর ভূমির দিকে বেঁকে গেল আর নিচের প্রিজমগুলোকে দেখো প্রধান অক্ষের দিকে এগুলো উল্টো করে রাখা আছে প্রধান অক্ষের নিচের প্রিজমগুলোকে লক্ষ্য করো এদের ভূমিগুলো হচ্ছে প্রধান অক্ষের দিকে মুখ করা তাহলে এই আলোক রশ্মিটা যখন এই প্রিজমের উপরে পড়ল তখন ও ভূমির দিকে বেন্ট করে দিল আলোক রশ্মিটাকে প্রতিশ্রিত আলোক রশ্মিটাকে এটাও তাই করলো এই প্রিজমও তাই করলো তাহলে এরা কি হলো এই আলোক রশ্মিগুলো এই আলোক রশ্মিগুলো প্রধান অক্ষের ওপরে একটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হলো তোমাদের যে আমি প্রিজম এই থার্ড ক্লাসে আমরা প্রিজম পড়েছিলাম এই দেখো সেই প্রিজমের ছবিটা এখানে আপতিত আলোক রশ্মিটাকে প্রতিশ্রিত রশ্মিটাকে এরা কি করলো এই প্রিজমটা ওর ভূমির দিকে বেকিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তো তাহলে কি হলো প্রিজম তাহলে ওখানে বেঁকিয়ে দিল সেই জন্যে উত্তর লেন্স এই ক্রিয়াটা করে বলে উত্তর লেন্সকে আমরা কি বলি অভিসারী লেন্স কেননা উত্তর লেন্স সমন্ত আর রশ্মিগুচ্ছকে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত করে বুঝতে পেরেছ এবার আমাদের নেক্সট টপিক হলো রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠন হ্যাঁ দেখো উত্তর লেন্সের সাহায্যে সৎ বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন কেমনভাবে হয় দু হাজার সালে এসেছিল মাধ্যমিকে মাধ্যমিকে কিন্তু এই আঁকাগুলো সাধারণত আসে হুম তোমরা অবশ্যই পেন্সিলে আঁকবে এবং তীর চিহ্ন দিতেই হবে হ্যাঁ এটা আমি বারবারই বলছি দেখো এখানে আমি একটা উত্তর লেন্স এঁকেছি ও আলোক কেন্দ্র এফ হচ্ছে ফোকাস আর এফটা হচ্ছে ও এফ দূরত্বটা হচ্ছে ফোকাল লেন্থ ঠিক আছে ফোকাস দৈর্ঘ্য আর ও এফটা হচ্ছে টু এফ মানে টু ইন্টু ফোকাল লেন্থ ঠিক আছে এবার এফ আর এফ ডাসের মাঝখানে আমি একটা বস্তুকে রাখলাম তাহলে কিউ থেকে যে আলোক রশ্মিটা গেল সেই আলোক রশ্মিটা প্রথমে কি হবে ফোকাস দিয়ে গেল তারপরে কিউ থেকে আর একটা আলোক রশ্মি এলো সে কি করলো আলোক কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে গেল যে আলোক রশ্মিটা আলোক কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে যাবে সেই আলোক রশ্মির কোনো ডিভিয়েশন হবে না সেই আলোক রশ্মির কোনো চ্যুতি হবে না সে সরাসরি এদিক দিয়ে যাবে আবার এই পথেই সে ফেরে ঠিক আছে তাহলে এদিক দিয়ে একটা আলোক রশ্মি গেল এই দুটো আলোক রশ্মি কিউ এর তাহলে আমরা ইমেজটা কোথায় দেখলাম প্রতিবিম্ব কিউ ড্যাশে ঠিক সেরকমভাবে পি এর ইমেজ আমরা দেখব পি ড্যাশে তাহলে আমরা কেমন প্রতিবিম্ব পেলাম তার প্রকৃতি কেমন হলো অবশিষ্য অবশিষ্য মানে কি বলতো উল্টো 
হ্যাঁ উল্টো প্রতিবিম্ব কিউ এখানে ছিল কিউটা নিচে চলে গেল যদি এখানে কারোর মাথা থাকে মাথাটা নিচে চলে গেল সে উল্টে গেল তাহলে এটা অবশিষ্য হলো শর্ট প্রতিবিম্ব হবে শর্ট কেন উত্তর লেন্সের লেন্সের যদি একদিকে বস্তু আর একদিকে প্রতিবিম্ব থাকে তাহলে সেই প্রতিবিম্বগুলোকে আমরা বলি শর্ট প্রতিবিম্ব ঠিক আছে এবার দেখো কি হলো এবার হলো প্রতিবিম্বটা বিবর্ধিত হলো বিবর্ধিত মানে কি বলো তো বড় মানে বস্তুর থেকে বড় তাহলে তেরো সালে কোশ্চেনটা তোমরা সবাই বুঝে গেলে এবার সে এবার আর একটা সেকেন্ড কেস দেখো আমরা যদি ফোকাস দূরত্বে দ্বিগুণ দূরত্বে বস্তুটাকে রাখি টু এফ ডিস্টেন্সে ও কিউ একটা বস্তুকে রেখেছি তাহলে প্রথমটা ফোকাস দিয়ে গেল প্রথম রশ্মিটা সেকেন্ড রশ্মিটা আলোক কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে গেল কোনো ডিভিশন হলো না কোনো চ্যুতি হলো না সরাসরি চলে গেল তাহলে আমরা যে প্রতিবিম্বটা পাবো সেই প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে বলো তো সৎ বস্তু একদিকে প্রতিবিম্ব অপর দিকে তাই সৎ অবশিষ্য মানে উল্টো এই যে কিউটা এখানে কিউডাস পেয়েছি অবশিষ্য আর একটা কী বলতো বস্তু সাইজের সমান সাইজের মানে বস্তু দৈর্ঘ্য যতটা প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য ততটা হবে বুঝেছ আচ্ছা এরপরে থার্ড কেস আর একটা করছি উত্তর লেন্সের সাহায্যে সমশিষ্য আর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন এটা দু হাজার আঠেরোতে এসেছিল দু হাজার চোদ্দোতে এসেছিল হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট কেননা এটা ব্যতিক্রম উত্তর লেন্সের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সৎ প্রতিবিম্ব পাই আর অবশিষ্য মানে উল্টো প্রতিবিম্ব পাই একমাত্র এটার ক্ষেত্রে আমরা অসৎ প্রতিবিম্ব পাবো আর সোজা সোজা প্রতিবিম্ব পাবো বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এক্ষেত্রে কি হবে তাহলে আমাদের বস্তুকে কোথায় রাখতে হবে বস্তুকে আমাদের আলোক কেন্দ্র আর ফোকাসে মাঝখানে রাখতে হবে আলোক কেন্দ্র আর ফোকাসের ভেতরে বস্তুকে রাখলাম ঠিক আছে এবার দেখো পি থেকে আলোক রশ্মি এফ দিয়ে গেল ফোকাস দিয়ে গেল আর একটা ধরো আলোক কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে গেল এটার কোনো ডিভিয়েশন হলো না এবার দেখো এরা তো মিলছে না এরা কি মিলছে মিলছে না তাহলে এদেরকে পেছন থেকে আমরা এক্সটেন্ড করলাম পেছন থেকে বর্ধিত করলাম তখন কি হলো এই পি এর প্রতিবিম্ব আমি পি ডাসে পেলাম হ্যাঁ আর এটা কিউ এর প্রতিবিম্ব কিউ ডাসে পেলাম তাহলে পি ড্যাস কিউ ড্যাস দেখো এই বস্তুটা ছিল পি কিউ এটা অনেক বড় হয়ে গেল বস্তুর থেকে অনেক বড় হয়ে গেল দৈর্ঘ্যে তাহলে আমরা প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হলো অসৎ বিবর্ধিত সমশীর্ষ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ সমশীর্ষ মানে সোজা আর অবশিষ্য মানে উল্টো আচ্ছা বিবর্তন কাজ মানে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে আমরা কিন্তু এই প্রিন্সিপালটা কাজে লাগাই ম্যাগনিফাইং গ্লাস মানে কি বলো তো যে ছোট জিনিসকে বড় করে দেখায় যেমন ঘড়ির দোকানে দেখবে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে ওরা কাজ করে আচ্ছা এবার হলো রৈখিক বিবর্তন রৈখিক বিবর্তন দু হাজার সালে এসছিল দু হাজার সালে এসছিল হ্যাঁ রৈখিক বিবর্তন কি প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য এই যে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য আর বস্তুর দৈর্ঘ্য এদের অনুপাতকে বলে রৈখিক বিবর্তন কিংবা প্রতিবিম্বের দূরত্ব প্রতিবিম্বের দূরত্ব আর বস্তু দূরত্ব এর অনুপাতকে আমরা বলবো রৈখিক বিবর্তন এটা হলো একক হীন রাশি এর কোনো একক হয় না ঠিক আছে এবার দেখো উনিশ সালে রৈখিক বিবর্তনের একটা অঙ্ক এসছিল অঙ্কটা আমি পড়ছি দেখো একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার এটিকে উত্তর লেন্সের সামনে দুই সেন্টিমিটার দূরে রেখে দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের প্রতিবিম্ব পাওয়া গেল রৈখিক বিবর্তন বের করতে দিয়েছে আর প্রতিবিম্বের দূরত্ব বের করতে দিয়েছে থ্রি মার্কস আছে ঠিক আছে এবার দেখো আমরা কি করলাম এম মানে কি এম হচ্ছে আমাদের রৈখিক বিবর্তন প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য পাই বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য ওরা বলে দিয়েছে কত দেখো এখানে লেখা আছে প্রতিবিম্ব দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের প্রতিবিম্ব পাবো আর পাঁচ সেন্টিমিটার বস্তুর দৈর্ঘ্য তাহলে দশ বাই পাঁচ করলাম টু হলো এর কোনো একক হবে না ঠিক আছে এবার দেখো আমরা কি করব এরপরে নেক্সট পার্টটা বলেছে প্রতিবিম্বের দূরত্ব কত প্রতিবিম্বের দূরত্ব করার জন্য আমাদের এই ফর্মুলাটা লাগবে প্রতিবিম্বের দূরত্ব বাই বস্তুর দূরত্ব বস্তুর দূরত্বে এখানে ওরা বলে দিয়েছে দেখো দুই সেমি বস্তুর দূরত্ব তাহলে ভি বাই টু বসালাম আর এখানে দেখো বিবর্ধন দুই বসিয়ে দিলাম তাহলে কত হলো বা ভি ইজ ইকাল টু ফোর তাই তো তাহলে আমাদের কত হলো প্রতিবিম্বের যে দূরত্ব আমরা পেলাম ভি ইজ ইকাল টু ফোর সেন্টিমিটার এখানে কিন্তু একক হবে ঠিক আছে কেননা এটা দূরত্ব তাহলে অঙ্কটা বুঝতে পারলে এইটুকু অঙ্কটা করার জন্য কিন্তু তোমরা তিন নাম্বার পেয়ে যাবে
ঠিক আছে এবার তোমাদের বাড়ির কাজ কি থাকবে এই সমস্ত ছবিগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে সব ড্রয়িংগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে বইতেও দেখবে অনেক ড্রয়িং আছে সেই ড্রয়িংগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আর আমি তোমাদের গ্রুপে কিছু অঙ্ক এর মধ্যে দিয়ে দেব বাড়ির কাজের জন্য ঠিক আছে তাহলে থ্যাংক ইউ অল আজকে এইটুকুই হ্যাঁ ভালো থাকবে